സംവിധാനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്കൊരു സംശയം വരുന്നത് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നവീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് മതം എന്നത് ഒരു അഭിപ്രായമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറയാം മതം ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ദൂഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്ര ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറവൂരിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് വർഷം മുന്നേ നടന്ന സഹോദരനയ്യപ്പൻ്റെ സഹോദരനയ്യപ്പൻ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ മിശ്രഭോജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ കഴിയില്ല അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മിശ്രഭോജനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജാതിക്കെതിരെ ഒരു സമരം എന്നൊരു രീതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലെ കൂടുകയും ജാതിക്കെതിരെ വലിയ ശക്തമായിട്ട് ആളുകൾ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുമായിട്ടൊരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യക്ഷനടക്കം ഉള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പം അന്ന് ആ സഹോദരനയ്യോ അയ്യപ്പനോടും കൂടി ഒപ്പം പങ്കെടുത്ത കോരു വൈദ്യർ കോരു വൈദ്യരുടെ മകനാണ് എം കെ പ്രസാദ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ സീരി നമ്മുടെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ എം കെ തമ്പി സാറ് അപ്പം അദ്ദേഹം അവരോടൊക്കെ തന്നെ ഈ കോരു വൈദ്യർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അന്ന് അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹവും ആഹാരം കഴിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം അത് ഈ കോരു വൈദ്യരുടെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുമായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആഹാരം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാത്രി കിടന്ന് ആലോചിച്ചു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുടൽ ദ്രവിച്ചു പോയോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മതബോധവും ജാതി ചിന്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ടും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ദൈവസങ്കല്പവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരനായിപ്പിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് വേണം ധർമ്മം വേണം ധർമ്മം വേണം ധർമ്മം യഥോചിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ സഹോദരനയ്യപ്പൻ നൂ ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷത്തിന് മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു മുദ്രാവാക്യം അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാഠ്യപസ്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ തക്ക ആർജവമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുവാനുള്ള ആർജവം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി രണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് അല്ല പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഒരുപാടൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ മതം മാറണം മതചിന്ത മാറണം മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപകടം പിടിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത് സംഘടിത മതമാകുമ്പോൾ അത് സംഘടിത മതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുക്തിവാദ സാഹിത്യമൊക്കെ തന്നെ ചിലവാകുന്ന ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആധുനികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരോഗമനവാദികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 നിർവചനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലീജിയൻ ഇസ് എ ക്രൈം എന്നാണ് ലോകത്തിലെ എന്നാണോ സംഘടിത മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിലെ എന്നാണോ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നു മുതലാണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ തിന്മകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ കുറ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ജൂതന്മാർ കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നീട് അത് ക്രിസ്തു മതമായതും പിന്നീട് അത് ഇസ്ലാം മതമായതും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ തലത്തിൽ മോശമായ രീതിയിൽ ലോകം അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ മതങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു തീവ്രത നമ്മൾ ആ മതം അങ്ങനെ ഈ ഓർഗനൈസ് റിലീജിയൻ ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഈ ഓർഗനൈസ് റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മതം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ മതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു യഹൂദനെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എ
അതിന് ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ആചാരങ്ങളാണ് ഈ ഓതി അറച്ചി കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പന്നി മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കുക സുന്നത്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ പൊതുവുള്ള മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇത് മൂന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു ജൂതനാണ് ഈ ജൂതന്മാരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സുന്നത്ത് ചെയ്യുവാനും പന്നി മാംസം വർജിക്കുവാനും ഓതി ഇറച്ചി കഴിക്കുക ഹലാൽ ഹലാൽ മീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഓതി ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ കഥ അതിന് മോശയുടെ കാലത്ത് അവരിങ്ങനെ വലിയ ദീർഘ ആ മഹാ യാത്രയിൽ ആ അവ അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ ചത്ത് കിടത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെയൊക്കെ ആഹാരം പാക പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ച് അവർക്ക് അജീർണം ഉണ്ടായി രോഗം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് ഓതി അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ നമുക്ക് ജീവനുള്ള സാധനത്തിൽ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ആ രോഗം കുറയും അത്ര ഒരു യുക്തി അതിൻ്റെ പുറയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിദേശത്ത് ഈ യൂതന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഓതി ഇറച്ച് അവർ ഹലാൽ അവർ അതിന് പറയുന്ന കൗഷർ ചെയ്ത കൗഷർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഈ ഒസാനിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഈ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൗഷർ എന്ന് പറയും കൗഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഇറച്ചി അവർ കോഷർ കോഷേഡ് എന്ന് പറയാം പല രീതിക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ ഈ ഓതി ഇറച്ച് ഓതി ഓതി അവരുടെ ഈ കൗഷർ ചെയ്ത ഇറച്ചി മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 പ്ലേറ്റ് ഒരു 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 ഡിഷ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സെയിം സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇറച്ചി ഓതിയ ഈ കൗഷർ ചെയ്ത ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ കൗഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൂത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒസാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ജാതിയാണ് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല ഈ സാധാരണ മുസ്ലിംസ് ഒസാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല അവർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവാണ് പള്ളിയൊക്കെയാണൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവർ വളരെ സത്യസന്ധരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒസാന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത് പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തെ വെട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വളരെ ദൂരയിൽ നിന്ന് പ്ലെയിനിലും മറ്റും ഇവരെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവരെ ഓതുന്നത് അതിൽ അവരെ ഇറക്കുന്നത് അവർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഇറക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലെയിൻ ചാർജും അല്ലെങ്കിൽ കാർ ചാർജും എല്ലാം കൂടി ഈ ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ കൂട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നാലരട്ടി വില വന്നത് എന്നാൽ പോലും അവർ അത് അതേ കഴിക്കൂ അപ്പോൾ അവരത് കഴിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാൽ അവരുടെ ഈ അവരുടെ ഒസാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോഷർ കോഷർ ചെയ്യാത്ത ഇറച്ചി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊക്കെ നീചന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നീചന്മാരായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് പന്നി മാസം കഴിക്കാൻ നീചന്മാരായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് സുന്നത്ത് ചെയ്യാത്തവരെ നീചന്മാരായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ഈ മറ്റുള്ള ജനതയോട് ഇത്രമാത്രം വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വേറെയില്ല അപ്പം അത് അത് അതിന് അവരുടേതായ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ചില ചില ആളുകൾ ഹിറ്റ്ലറെയൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ മൊത്തം ഇവരെ അങ്ങ് കൊന്നു തീർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടായതുള്ളൂ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമാധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലസ്റ്റൈൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് പലസ്റ്റൈൻ പലസ്റ്റൈൻ അവിടെ യഹൂദ രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം ലോകമായതിന് ശേഷം ലോകം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ എ ഡി എ എഴുപത്തി ആറിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവാബ്ദം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വൈദിക മതം നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവർ അവർ അവർ സമരം നടത്തുകയും അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരെയൊക്കെ തന്നെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്നിച്ചെതറി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തായി പോയ ജനതയാണ് അവർ അവർ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ വളരെ വളരെ പ്രാകൃതരും വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരാണ് അവരുള്ളത് പിന്നീട് ഇവർ ഈ രണ്ടാം ലോകമായത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകൂടി ഇസ്രായേലിൽ വന്നു അന്ന് അവർക്ക് ഇസ്രായേലിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ഭൂമിയാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിനുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ജെറൂസലമിലെ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇ
അവർ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പൊതുവേദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മതങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കുഴപ്പമുള്ളത് അത് വളരെ തീർത്തും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് മതങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് മതവും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മതവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതം പോലുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നാൽ സംഘടിത ഹിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു 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 അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അതിർത്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെക്കാളും വലുതായിരുന്നു അശോകൻ്റെ ഇന്ത്യ ഗുപ്തൻ്റെ ഇന്ത്യ ഹർഷൻ്റെ ഇന്ത്യ അശോകൻ്റെ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത് അശോകൻ്റെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ബർമ്മയും ബംഗ്ലാദേശും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും കുറച്ച് തായ്ലൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു അശോകൻ്റെ ഇന്ത്യ പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശോകൻ്റെ ഇന്ത്യയിലോ ഗുപ്തൻ്റെ ഇന്ത്യയിലോ ഹർഷൻ്റെ ഇന്ത്യയിലോ ദ്രാ ദ്രവീഡിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല വിന്തിരി തക്കോട്ടേക്ക് തമിഴ്നാട് അടക്കുന്ന ഭാഗം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇന്ത്യകളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് അമിതാഭ് ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ അമിതാവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവായം ആർ എസ് എസുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു അവർ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു ആവണം ഹിന്ദു ആവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ കൂടി നശിച്ച് വെണ്ണുകളടങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മതം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു ബോധമുണ്ട് ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കരകയറാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ അടാട്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു ശബരിമല വിധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷ്യൂ ഇഷ്യൂവിൽ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിലാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ കേരളം തല കുനിച്ചു നിന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം അപ്പോൾ കേരളത്തിന് എന്തൊക്കെയോ സാംസ്കാരിക പുരോഗതി ഉണ്ടായി എന്നും കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെന്നും കേരളത്തിൽ എന്തോ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ബിരുദം എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുള്ളതാണ് ഇതിന് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടോവാശം ലഭിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓട്ടോവകാശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പതിനേഴ് പ്രകടനങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ തെരുവുകളിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയത് അവർക്ക് നൽകിയ ഓട്ടോവകാശത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഈ നാമജപയാത്രകളില്ലേ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സതി നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം നടത്തിയ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബ്രിട്ടണിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾ അത് മുപ്പത് വയസ്സായ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മുപ്പത് വയസ്സായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടോവകാശം നൽകിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ച അവർക്ക് സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോവകാശം വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് എന്താ അവർ പറഞ്ഞ കാരണം അവരെ കൊണ്ട് അത് പറയിച്ചത് പള്ളിയാണ് ചർച്ചാണ് പുരോഹിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടോവകാശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരണ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായിട്ട് മതത്തിന് ഭീഷണിയായിട്ട് വരുമെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവരാണ് സ്ത്രീകളെ തെരുവിലിറക്കിയത് ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൽ അധിസ്ഥിതമായിട്ടുള്ള പള്ളി ചർച്ചാണ് സ്ത്രീകളെ രംഗത്തിറക്കിയത് കേരളത്തിലും അവസ്ഥ വേറെയല്ല ഈ സ്ത്രീകളെയൊ
ഒരു ബലാത്സംഗം നടത്തുന്ന എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ജയിലുകളൊക്കെ തന്നെ പൂന്തോട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പള്ളികളിൽ പോകാൻ ആളില്ല അവിടെ പള്ളികളിൽ പോകാൻ ആളില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും നിരീശ്വരവാദികളാണെന്നില്ല ദൈവശ്വാസത്തിലെ ആളുകൾ പോലും പള്ളികളിൽ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ചർച്ചുമായിട്ട് മതം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനവുമായിട്ട് അവർ ഡീലിങ് ചെയ്യുന്നു അവർ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവിടെ സമാധാനം വന്നു അവിടെ ധാർമ്മികത വന്നു ലോകത്തിന് ധാർമ്മികത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മതമാണെന്നും മത സ മതചിന്തകളാണെന്നും മതമേധാവികളാണെന്നും മത പുരോഹിതന്മാരാണെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരള യുക്തിവായ സംഘം പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് മതങ്ങൾ മണ്ണടിയട്ടെ മനുഷ്യർ ഒന്നാകട്ടെ എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം വെച്ചു മതങ്ങൾ മണ്ണടിയട്ടെ മനുഷ്യർ ഒന്നാകട്ടെ ഇതിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രതികരിച്ച ഒരാളാണ് സിവിക് ചന്ദ്രൻ അത് വളരെ നെക്സലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മുദ്രാവാക്യം അന്ന് കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിലാണ് ശ്രീ പവനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കുറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ ഞാനാണ് എഴുതിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാനത് വായിച്ചു അന്നും അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇതുപോലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അനതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പോലെ തന്നെ അപകടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപോലെ അപകടകരികളാണെന്ന് അപകടകാരിയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ സിവിക് ചന്ദ്രൻ ലേഖനം എഴുതി അത് വളരെ ആക്ഷേപിച്ചാണ് എഴുതിയത് പവനെ ഈ പവനനൊക്കെ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം കേരളത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊലപാതകമൊക്കെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാര് വിശ്വസിക്കും ഈ യുക്തിവാദികളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് സിവിക് ചന്ദ്രൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷത്തിനകത്ത് ടി ജെ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ കൈവെട്ടി കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എഴുതിയ ഗർഷോം എന്ന് പറയുന്ന ആ തിരക്കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം ബി എ മലയാളം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇരുപത്തി ഇരുപത് വയസ്സായ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അനട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ഭാഗം ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൈവെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൈവെട്ടിക്കളഞ്ഞ അന്നത്തെ എസ് ഡി പി എയുടെ ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ട് പോകും ജോസഫ് മാഷായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പേഴ്സണലായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളയാളാണ് അപ്പോൾ ജോസഫ് മാഷ് അദ്ദേഹം 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 പള്ളി പോകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പള്ളി പോയിട്ട് വന്ന വഴിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് കൈവെട്ടിയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാം കഴുത്ത് വെട്ടാം ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ ആ കൈ വെട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടത്ത് കൈ ആദ്യം വെട്ടി വലത് കൈ ആദ്യം വെട്ടി പിന്നെ ഖുറാനി പറഞ്ഞേക്കണം എന്താ ഇടം വല മാറി വെട്ടണം എന്നാണ് വലത് കൈ വെട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇടത് കാല് വെട്ടണം അവിടെ അബദ്ധം വെട്ടി വലത് കൈ വെട്ടി അറിയാതെ വലത് കാല് വെട്ടി അപ്പോൾ ശരിയായില്ലോ പിന്നെ ഇടത് കാലും വെട്ടി എന്നിട്ട് വലത് കൈയുടെ കൈപ്പത്തി ഈ കയ്യിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൈപ്പത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു നൂറ് മീറ്റർ അകലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പം അന്ന് ജോസഫ് മാഷയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് എസ് ഡി പി ഐക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാം പക്ഷെ ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ മത പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ കഴുത്ത് വെട്ടലല്ല കൈ വെട്ടലാണ് ആ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയണത് നിൻ്റെ അയൽവാസിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈബിളിൽ
അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ മാത്രമാണോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു യെസ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി സ്വർഗത്തിൽ പോകും നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഹി വിൽ ഗോ ടു ഹെൽ വൈ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഗാന്ധി നരകത്തിൽ പോകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഈ ഫാദർ നെറ്റിയാണ് സംശയം ഉണ്ടോട്ടോ അയാൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് അർഹമല്ലാത്തൊരു സ്വർഗം എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നല്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ മോചനം ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും സ്പെയിൻകാരും നടത്തി ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ഈ കുരിശിൻ്റെയും നട പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ഇനിയും കുറേ കാലം കൂടി കഴിവേട്ടേ വരും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം പേരുടെ കഴുത്താണ് ഐ എസ് ഐ എസ്കാർ വെട്ടിയത് ഐക്യരാഷ്ട്ര കണക്ക് കണക്ക് പ്രകാരം അതായത് വെറും രണ്ടായിരം പേരേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബാക്കി ഒന്നോ തൊണ്ണൂറ്റാറും ഷിയാകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവാന്തര വിഭാഗത്തെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ സ്നേഹങ്ങളുടെ മതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഐഡിയോളജിയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നത് മതം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയണേ മതത്തിനെതിരായിട്ട് അവരിനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു ആശയമുണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ മതരഹിത ആത്മീയത അതൊരു പരിധിവരെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ പോലും ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാഷലിസോ എത്തിസോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അവിടെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ഈ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ആവാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അച്ഛൻ ക്രിസ്ത്യാനി അമ്മ മുസ്ലിം ആ മക്കൾ വേറെ ജാതി മതമൊക്കെയാണ് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സംഘടിത മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അതിർത്തികളിൽ തമ്പടിക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബപരമായിട്ട് കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു മതം മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ സമൂഹം വ്യത്യസ്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് അവിടെയാണ് അപകടം അപ്പോൾ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നവോത്ഥാനം സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നാണ് ലോകചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതത്തെ ഒരിക്കലും നവീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മതനവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം വന്നു ആത്യന്തികമായിട്ട് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രവും വാത്തിക്കാൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ടു ബി ടീം ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ സഭകൾ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയപ്പോഴും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു ബി ടീം ആണ് ആയിരുന്നു ഈ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം കറുത്ത ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു 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 തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഒരു പരിധി പിന്നീട് ചരിത്രം തെളിയിച്ചത് ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 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 കന്യാസ്ത്രീയാണ് മദർ തെരേസ എന്ന് പറയുന്നത് മദർ തെരേസ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ ക്രിസ്തു മതത്ത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ആതുര സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു ഒരു മറ മാത്രമായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതാരാ അമേരിക്കൻ പുസ്തകത്തിന് ദ മിഷണറി പൊസിഷൻ അവർക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് വന്നത് ഈ ഫണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി ഇവർക്ക് ഈ സ്ത്രീക്ക് മതത്തെസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നോബൽ കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ നോമിനേഷനിൽ മദർ തെരേസയ്ക്ക് സമാധാനത്തിലുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തത് നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മലയാളികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ആതുര സേവനം
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു മതം ഒരു മതം പോലുമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് നായർ മതം നമ്പൂരി മതം ഈഴവ മതം കമ്മാള മതം കൊലയ മതം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലൊക്കെ ഓരോ മതങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് അടുത്ത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മത നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ജാതികളാണല്ലോ ഒരു നായർ അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മുകളിലല്ല ഒരുപാട് താഴെയല്ലാതെ അപ്പോൾ ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ മകൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രേമമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസിൽ പെട്ട ആൾ ഐ ടി ഐ ഏരിയയിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് മോൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല പട്ടികാതിക്കാരാവാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു അതാണ് ഒരു ശരാശരി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജാതിയോടുള്ള അവൻ്റെ പ്രതികരണം അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാ മതത്തിൽ ജാതിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവർ ആ ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളെക്കാളും അവർക്ക് സ്വീകാ സ്വീകാര്യത പുറത്തെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ദുർബലമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതിൻ്റെ സർ സംഘചാലക്കായിട്ട് സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉന്നത കുല കുലജാതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സർ സർ സംഘചാലക്കാകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ എക്സെപ്ഷൻ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ പറയാം അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ജാതി ചിന്തയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സംഘകഥ എന്ന് പറയുന്ന ദീനദയ ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പഴയ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഘം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നുള്ള ഗുരു ഗോൾവാൾക്കർ എം എസ് ഗോൾവാൾക്കർ രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലക്ക് ആൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട് വിചാരധാര അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു മതം ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണിയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം ചാതുർവർണ്ണിയം ദുർബലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു ദുർബലമായത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർസംഘചാലക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള വിചാരധാരയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഈ പിന്നോക്കക്കാർ കൂടി നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശബരിമല മേൽശാന്തിയായിട്ട് ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തിയായിട്ട് ഒരു പട്ടികജാതിക്കാർ പട്ടികജാതിക്കാരൻ എന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയക്കാരി എന്നു വരുന്നു അന്ന് മാത്രമേ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമായിരിക്കണ്ടേ തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരും ശബരിമലയൊക്കെയാണല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അമ്പലങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയുമായിട്ട് എന്നാണോ ഒരു പട്ടികാധികാരം വരുന്നത് അന്ന് മാത്രമേ അവൻ ഹിന്ദു ആവുന്നുള്ളൂ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ആവുന്നുള്ളൂ മറ്റത് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ ജാതിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ജാതി ഒന്നുമില്ല മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻ ഇസ്ലാം ഓൾവേസ് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും പക്ഷെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏറ്റവും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല ഈ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക ജാതിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേക ജാതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാതിയും മതം തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജാതി തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരാരെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കും അവരാണ് അവരെ ജാതിപ്പെട്ടവർ അല്ലാത്തവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ജാതിയാണ് വ്യത്യസ്ത മതം പോലും ആവാം അപ്പോൾ ഈ തങ്ങൾമാർ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒസാന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പുരോഗമന ചിന്തകൻ ഇ എം
ഒരു അബദ്ധ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും സഹോദരനെ ബലിലേക്ക് വരുന്നത് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടത്തിലാണ് നാരായണ ഗുരുവിന് പോലും അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമ്മതിച്ചു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഉത്തരവാക്യമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ കാലം എത്രയോ മുമ്പ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു 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 സാമൂഹ്യ പരിഷ് പരിഷ്കർത്താവ് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം പക്ഷേ അത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് നാരായണ ഗുരുവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കിനൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ അവകാശം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഏതായാലും നാരായണ ഗുരുവാണത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അറുപത്തിനാല് അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അവസാനം ഉല്ലലയിൽ കളവംകോടത്ത് വിളക്കും പിന്നെ ഉല്ലലയിൽ അല്ല ഉല്ലലയിൽ വിളക്കും കളവംകോടത്ത് കണ്ണാടിയും പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ അവസാനിപ്പിച്ചു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എസ് എൻ ഡി പിയിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച് പിന്നീട് ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച് ആലുവയിൽ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ അവസരം വരുന്നത് അപ്പോൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചോദിച്ചു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ താങ്കൾ ഈ അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ശരിയായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കിടന്നുമുള്ളും പക്ഷേ പ്രായമാകും തോറും ആ ശീലം അവസാനിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിശ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളാണ് അറുപത്തിനാല് അമ്പലങ്ങളെന്ന് കേരള സമൂഹത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ആളാണ് നാരായണ ഗുരു സി ആർ കേശവം വൈദ്യർ എഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നതില്ല സാറേ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ നമ്മളാരും വായിക്കില്ല നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിലും കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളാണ് അറുപത്തിനാല് അമ്പലങ്ങൾ എന്നുള്ള നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിലും അച്ചടിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വർഷം നൂറ് കഴിഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒരു തീഷ്ണത അല്ലെ തീവ്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നവോത്ഥാനം എന്തുകൊണ്ട് നവ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയ കേരളത്തിൽ ഒരു ഷാ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളും പിന്നീട് അയ്യങ്കാളിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്ത പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠത്ത് ഞങ്ങൾ കൊയ്യില്ല എന്നുള്ള അതി ഗൗരവമായിട്ടുള്ള അതി സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള മുദ്രാവാക്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം തിരുവിതാംകൂറിൽ നെൽവയലുകൾ പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് കൊയ്യാതെ ഇരുന്ന് അവരെ പിന്നീട് അവരുടെ പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെയും പിന്നീട് വന്ന തലമുറയുടെയും അവർക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയത് അയ്യങ്കാളിയുടെ സമരമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ശക്തമായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീടും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നവോത്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ശബരിമല വിധിയും അതേ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്രകളും ആചാര സമരങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിൽ നാല് പേരും അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് രണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും കാൺവിൽക്കറും എഴുതി പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതി ജസ്റ്റിസ് ധ്യാൻചന്ദ് ചന്ദ്രചൂഡ് വേറൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതി അതിനകത്ത് ആ ധ്യാൻചന്ദ് ചന്ദ്രചൂഡ് എഴുതിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് പ്രകാരം ഇത് അയിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്ന അയിത്തമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് അബോൾ ചെയ്തതാണ് അയിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അയിത്തമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും ഒരു ക
ആര് എത്രമാത്രം പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും ഏത് മതങ്ങളും ഏത് ജാതിയും ഏത് ദൈവസങ്കല്പവും എത്രമാത്രം പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഈ മതത്തിൻ്റെ മത നവീകരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ മതങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ മതവിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് അസംബ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഒരു 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 ഇന്നത്തെ മാതിരി ജനകീയ ജനാധിപത്യ പരപ്രകാരമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നുമല്ല കൂടുതൽ നോമിനേഷനാണ് അതിനകത്ത് ഒരു നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പറായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അപ്പം അന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അന്നത്തെ ദിവാന്മാരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു റെസിഡൻറ്റൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഈ വഴിനടക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വഴി നടക്കാനുള്ള ഒരവകാശം കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് രാജാവ് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രീമൂല അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു പ്രമേയം ഓരോ ഓട്ടിന് ആ പ്രമേയം തോറ്റു കൈപൊക്കിയുള്ള ഓട്ടായിരുന്നു അപ്പം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് റോഡ് നടക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണോ ചർച്ച ഓരോ ഓട്ടിന് ആ പ്രമേയം തോറ്റു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത പരമേശ്വരൻ ആ പ്രമേയത്തിന് എതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു ചരിത്രമാണ് അതാണ് ആ മാനസികാവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ നിനക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നിന്നെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ മുട്ടടിക്കും ഇവൻ പോവില്ല അവൻ പറയണ എന്താ എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ അർഹത തന്നിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടൊരു പിന്നോക്കക്കാരൻ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നത് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അവരപ്പോഴും ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും സതിക്കെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് വിശ്വാസിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ജാതി ഇൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറിയാൽ മാത്രമേ സമൂഹം പുരോഗമിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാ